とはスペイン風邪って言われてどうですかそんな今みたいな口もから発散しなくてああインフルエンザになっちゃったよみたいな感じなんですけどどうですか生きるか死ぬかでしょうねせっかくも昔は大流行してて多くの方が亡くなっているんですけども今には病院行ってしばらく時間をかかりますけど治りますからね。僕の病状も検査した結果的に感染してて病院に入院しましたけどもそこは結核専門の病院なんで面会できないんですよね。僕は他の同僚とともに結核の検査したんですけども陰性でしたんで感染はしてなかったんですけどもね<音声>そういえば支部が検査もコロナ肺炎に陽性だったっていうニュースが流れてますけど。うまいわしかしこの強烈な病原菌はトリウイルスもそうだしプサウイルスもそうだしなんて大流行するのかなと思うんだよ。インフルエンザでも毎年患者が何万人と出ますけど僕はここに十年はインフルエンザにもかかってないし。普通の風邪にもかからないですよね。不思議なもんでね。本当に声と喉をなくしたおかげさまなのかな。今回のコロナ肺炎は横浜だっけ入校した豪華客船に患者がいたわけなんですけども1月あっという間にね北海道にも家を移って全国的にはもう蔓延しますよねもしかしたら花粉症みたいに見えない花粉が飛んできて花粉にやられると一緒で。もしかしたらコロナ肺炎のウイルスはもう日本中どこ行っても溢れてるんじゃないかっていう気がしますね。で体力のないお年寄りがどんどんどんどんなくなっていくっていうのは現状のような気がしますね。
とはいつも家の中にいちいちいるわけもいかないし買い物なんかもねしなきゃいけないし。これからは毎年、インフルエンザと同時に、コロナ肺炎の予防注射みたいなもんも、しなくちゃならなくなるのかなって思うんですよね。対応できるようになるまで危険ですよね。マスクし、最適な対応していくことはやだめだね。ああ、まだ。カレーそばってうまいもんだね。おいなさんによく合うわ。おお、まあ、それは。皆さんも健康第一に過ごしてくださいねそれではごちそうさまでした